Willkommen in Fürstenau. Mein Name ist Andreas Caminada. Ich zeige euch heute ein paar Secret Spots in Fürstenau. Natürlich auch das Schloss, aber auch noch ein paar schöne Plätze. Kommen mit. Einer von unseren Gewächshäusern. Wir pflanzen relativ viel selber an. Wir haben hier einen Permakulturgarten mit zwei Gärtnern, die nur für uns arbeiten. Wir haben ungefähr 800 verschiedene Sorten, die wir hier im Garten einpflanzen haben. Gurken aus der Ande oder verschiedene Chilis, Tomatensorten, ganz viele. Aber auch Rüebli, Koriander. Also ganz viel, eine grosse Vielfalt. Sonst ist es am Läsch eigentlich das wärmste Tal in Graubünden. Wir sind sehr südlich ausgerichtet. Wir haben viel sicher Prikosa, sehr viele Öpfelsorten. Also es ist sehr, sehr klimatisch, sehr, sehr gut zum, äh, zum auch exotische Sachen anzupflanzen. Eben wie jetzt die Nopales, die sehr gut kommen, eigentlich die Kaktea. Natürlich, ist wie wenn ihr daheim auch Gemüse habt, das schmeckt einfach anders, wenn ihr da drin bist. Das hat eine gewisse Schärfe, die du den normalen Sachen, die man kauft, gar nicht spürt. Aber direkt aus der Erde aus hat das ganz eine andere Intensität und das hilft uns natürlich, Produkte herzukriegen, die man nicht einfach so kaufen kann. Deswegen ist der Garten ein extrem wichtiger Punkt für uns. Fürstenau ist ja die kleinste Stadt der Welt. Also das ist so ein der Stadtkern, der Downtown Fürstenau. Und, äh, und wir haben es geschafft, hier über die Kulinarik auch das, das Städtchen wieder zu beleben. Ich zeige euch jetzt gerade meine Kaffeerösterei, die wir hier im Ort haben. Alle Woche wird hier Kaffee geröstet. Und äh, ja, für den eigenen Gebrauch. Wir, wir haben auch sehr viel Spezi Spe Speciality äh, Röstung, die wir machen. Also für Speciality Coffee. Jetzt bin ich gerade in Thailand, gewesen, wir haben das Restaurant in Bangkok. Und äh, dort habe ich jemanden kennengelernt, die, die haben Kaffees von, vom Norden von, von Thailand. Und das sind auch ganz spezielle Bohnen. Und jetzt kriegen wir dann auch mal einen Sack von denen, dass wir es auch mal können rösten können vor Ort. Dass wir es auch mal können so, ja, eben auch mit der Geschichte zusammen kann, an den Gast bringen Dass der auch dort das Erlebnis hat von Kaffeekultur, wo, wo man in den Alltag findet. Da hinten das ist unsere Röstkamera. Da tun wir ungefähr 5 Kilo bis 10 Kilo Kaffee drin, rein, damit wir ihn geröstet Und wir, Thai, wir, wir führen hier auch ein Buch. Da wissen wir genau von der Zeit her wie lange man es rösten und dann auch zum ersten Knack. Und sobald wir das wissen, okay, jetzt ist die Zeit angelaufen, der Knack ist da gewesen, dann nehmen wir sie aus und tun sie gerade abkühlen. Und nachher werden sie dann gerade nachher verpackt. Und, äh, und am besten ist sie, wenn man sie nicht gerade allzu frisch trinkt, den Kaffee, sondern dass man dann noch zwei, drei Wochen so stehen lässt. Und dann ist, entfaltet sie sich eigentlich am besten. Wir sind mit dem Gasthaus in der Casa Caminada. Da haben wir zehn Gästezimmer oben drin, aber auch ein Restaurant, wo wir so richtig die traditionelle Bündnerküche zelebrieren. Und, äh, und das ist so ein das Herzstück von der Casa Caminada. Das ist unsere Bäckerei, wo wir täglich frisches Brot backen aus dem Holzofen. Und da können wir auch sehr viel einheimische Brot kaufen. Aber wir brauchen es natürlich auch für unsere Restaurantgäste. Zum Beispiel unser Herdöpfelbrot. Das ist unser Brot, das wir auch dann im Schloss brauchen und auch im Schloss servieren. Und, äh, ich muss immer zu den Gästen gehen und sagen, hey, essen nicht zu viel Brot, weil sonst mögen wir eigentlich den Rest des Menü nicht. Und äh, das Brot gibt es ja auch noch mal zum Morgen. Das ist unsere Vorratskammer. Hier haben wir ca. bis zu 3,5 Tonnen Gemüse eingelagert. Das meiste ist in Essig eingelagert, oder so Pickles. Also wenn wir neue Menüs schreiben, dann schauen wir, was haben wir noch da, was können wir noch integrieren. Und dann eigentlich das Restaurant, das Schloss Schauenstein, aber auch die Casa Caminada auf Zugriff. Das ist so unsere, unsere Vorratskammer. Das sind unsere Aprikosen. Wir haben äh, Aprikosenspalier im Schloss, an der Schlossmauer hin. Und die haben wir letztes Jahr im, im Frühling, wo sie dann noch grün waren, haben wir sie geerntet. Wir sind für zwei Monate im Salz gelagert. Und, äh, und jetzt, irgendwann, jetzt, das Jahr, jetzt haben wir sie fast ein Jahr drin. Jetzt tun wir sie dann irgendwann mal weich kochen. Mal schauen, was daraus wird. Das ist ein japanisch inspiriert. So, jetzt zeige ich euch noch das Schloss. Da habe ich vor 20 Jahren angefangen. Damals hatte ich einen Koch und einen Spüler. Und dann haben wir das nach und nach das erweitert. Und das ist so ein unsere, unsere Küche da hat eigentlich alles angefangen. Und es äh, ist immer noch so unser, unser Herzstück von, der, von den ganzen Aktivitäten, die wir haben. Da, da in der Schlossküche hat eigentlich alles angefangen. Und, äh, und da hört es jetzt auch für mich auf. Danke für den Besuch und äh, vielleicht sehen wir uns mal in Fürstenland.